நண்பர்களுக்கு வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்னைக்கு வாங்க நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம மீன் கழுகுன தண்ணிய எப்படி நம்ம தோட்டத்துல நம்ம செடிகளுக்கு எப்படி உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க வீடியோவை முழுமையா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கமெண்ட்ஸும் லைக்கும் கொடுங்க இந்த மாதிரியான ஒரு மூடி போட்டு ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க ஆஹ் மீனை நல்லா கழுவிட்டு அதாவது முதல் தண்ணி இரண்டாவது தண்ணி நான் எப்படி மீனை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு அஞ்சு தடவை கழுவுவேன் ஆஹ் அந்த முதல் தண்ணி ரெண்டாவது தண்ணி மட்டும் நல்ல இதா இருக்கும் கெட்டியா இருக்கும் ஒரு பிளட்டோட இருக்கும் அந்த தண்ணிய மட்டும் எடுத்து அந்த மீனோட கழிவுகளையும் அந்த குடல் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த கழிவுகளையும் எடுத்து ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துல போட்டு மூடி வச்சிருங்க நிறைய தண்ணி ஊத்துனீங்கனாலும் ஓகே அதனால ஒண்ணும் இல்ல இல்ல அது அளவா தண்ணி வச்சு அந்த தண்ணியை கழுவி வச்சு ஊத்துனீங்கனாலும் ரைட்டா இந்த தண்ணி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சுல இருந்து ஏழு நாள் நல்லா வந்து ஃபர்மெண்ட் ஆக விட்டுருங்க போடும் போது அந்த கழிவு நம்ம தண்ணியை முத நாள் ஊத்தும் போது ஒரு கைப்பிடி வெள்ளம் போட்டு மூடி வச்சிருங்க வெள்ளம் இல்லை அப்படின்னா நீங்க ஜீனிய போட்டு கூட மூடி வச்சிடலாம் நான் வந்து வெள்ளம் போட்டுட்டு மூடி வச்சுட்டேன் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு நாள் ஆகுது இந்த மீனை நான் ஊத்தி அது நல்லா ஃபர்மெண்ட் ஆகிருக்கு ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள்னா அந்த அந்த ரொம்ப ஸ்மெல் வரும் இப்ப ஏழு நாள் ஆயிட்டதுனால ஸ்மெல்லே இல்லை இன்னும் நீங்க பத்து பதினஞ்சு நாள் விட்டீங்கன்னா சுத்தமா ஸ்மெல்லே இருக்காது ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு வாடை வர ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஆஹ் செடிக்கு வந்து ஒரு குளுக்கோஸ் ஏத்துற மாதிரி மனுஷங்களுக்கு இம்மீடியட்டான ஒரு ஆஹ் எனர்ஜி கொடுக்கும் இந்த மீன் கழிவுகள் மீனோட திரவ அந்த தண்ணி ஊத்தும் போது இந்த திட கழிவுகள் என்ன பண்ணலாம் நீங்க ஆஹ் போட வேண்டாம் செடியில டைரக்டா போட வேண்டாம் டைரக்டா போட்டோம்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஆஹ் எறும்பு வந்து நிறைய முக்கிய ஆரம்பிச்சிடும் சோ வந்து நம்ம அத திடமா இருக்கிறத போட வேண்டாம் இங்க பாருங்க தண்ணி இப்ப நான் எல்லாத்தையுமே ஃபில்டர் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோ ஒரு நல்லா இதா இருக்கு டென்ஸா இருக்கு பாருங்க அது எவ்வளோ கிளிட்டரிங்கா இருக்கு பாருங்க எவ்வளோ ஒரு ஷைனிங்கா இருக்கு பாருங்க இந்த தண்ணி ஃபுல்லா ஃபுல்லா சத்து ஆஹ் பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் ரொம்ப ரிச்சா இருக்கும் இதுல நம்ம இந்த என்பிகே அப்படின்னு சொல்லி கடையில கிடைக்கிறதும் பாத்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் பாஸ்பரஸ் தான் சோ இந்த மீன் கழுவுற தண்ணிலையும் அது ரொம்ப ரிச்சா இருக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணும்போது நமக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட் அதுக்கப்புறம் கெமிக்கல் ஃப்ரீயாகவும் நமக்கு கிடைக்குது இந்த மீனோட திட கழிவுகளை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு ரெண்டு நாள் வெளியே காய வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மண்ணை தோண்டி அதுக்குள்ளே புதைக்கலாம் ஒருவேளை உங்கள் கார்டனில் எறும்பு நிறையா இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அது வந்து எறும்பு போயிட்டு அந்த ரூட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ எறும்பு உங்கள் கார்டனில் இருந்தால் போடாதீங்க இல்லை எறும்பு பொடி விற்கும் அந்த ஒரு பாய்சன் விற்கும் எறும்புக்காக அதை மிக்ஸ் பண்ணி போடுறதா போடலாம் ஆஹ் ஓகே இந்த தண்ணி வந்து நம்ம ஊத்துறப்ப செடிக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மண்ணுல இருக்கிற அந்த நுண்ணுயிர்கள் இருக்கு இல்லையா அது நுண்ணுயிர்கள் நல்லா பெருக்கம் அடைஞ்சு மண்ணுக்குள்ள நிறைய அந்த நுண்ணுயிர்கள் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த மண்ணு ரொம்ப ஹெல்த்தியா நல்ல ஒரு ஃபர்டைலான ஒரு சாயிலா இருக்கும் ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சாயிலா இருக்கும் அப்புறம் நல்ல ஏர் சர்க்குலேஷன் மண்ணுக்கு உள்ள இருக்கும் மண்ணுக்குள்ள இருக்க அந்த மண் புழுக்கள் கூட ரொம்ப ஹெல்தியா இருக்கும் ஸோ மண்ணை வந்து நல்லா மேல இருக்க மண் கீழே கீழே இருக்க மண் மேல அப்படின்னு நல்லா அப்படி இது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால மண் நல்லா வளமான மண்ணா இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த தண்ணியை நீங்க உங்க செடிகளுக்கு தாராளமா உபயோகிக்கலாம் ஸோ நமக்கு வந்து அந்த பயமும் இல்லை இது கெமிக்கல் அப்படின்ற பயமும் நமக்கு இல்லை இது எப்படி நம்ம தண்ணியில உபயோகிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இத டைரக்டா நீங்க செடிகளுக்கு ஊத்தக்கூடாது டைரக்டா ஊத்துனா அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஸோ இன் இன்னொரு ஒரு ஆஹ் தண்ணியில ஒரு டம்ளரோ ரெண்டு டம்ளரோ நீங்க மிக்ஸ் பண்ணி கலந்து அந்த தண்ணிய ஊத்தலாம் இந்த பாத்திரத்துல எப்படி ஒரு பத்து லிட்டர் தண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கூடவே கூட இருக்கலாம் இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆஹ் அரை லிட்டர் அளவுக்கு இந்த லிக்விட நீங்க ஊத்திட்டு அதை நீங்க செடிகளுக்கு ஊத்தலாம் இந்த மீன் திரவ ஃபர்டிலைசரை ரெண்டு டம்ளர் ஊத்திட்டு நீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த செடிகளுக்கெல்லாம் ஊத்தலாம் இதை வந்து பூச்செடிகளுக்கு நல்லா காய்க்கிற காய் காய்க்கணும்னு நினைக்கிற செடிகளுக்கு ஊத்துங்க இதை வந்து கேக்டஸ் செக்யூலன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா அதுகளுக்கு வந்து டெசர்ட் பிளான்ஸ் அதுக்கெல்லாம் தேவையே கிடையாது ஃபர்டிலைசரே தேவை கிடையாது அது இதெல்லாம் ஊத்துனா நிற
ரெகுலராக கொடுத்துட்டு வாங்க தனியோட கலரை எப்படி மாறிடுச்சு பாருங்கள் அதில் அதுக்கு அந்த சத்துக்கள்லாம் அப்படியே தெரியுது பாருங்கள் என்னோட ஸ்ட்ராபெரி பிளான்ட்டை நம்ம தனி ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கிற காய்கள்லாம் நம்ம பறிச்சிடலாம் ஏன்னா அப்புறம் அதில் ஊற்றிட்டா அந்த மீன் ஸ்மெல் வரும் இல்லையா நம்ம சில சாப்பிட முடியாது ஸோ அதில் எடுத்தாச்சு ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது இன்றைக்கி ஸ்ட்ராபெரி பறிக்கிற மாதிரி வேறு எதுவும் இல்லை இனிமேல் நீங்கள் அந்த மண்ணில் இந்த செ தண்ணியை ஊற்றிடலாம் நல்ல காலையில் ஊற்றுங்க இல்லாட்டினா நைட்டில் ஊற்றுங்க வெயில் ஊற்றினீங்கன்னா எனக்கு என்ன வெயில் ஊற்றி பழக்கம் இல்லை இவாப்ரேட் ஆகிறதுக்கு உடனே இவாப்ரேட் ஆகிடுமா இருக்கும் ஸோ அது நல்லா ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கட்டும் நம்ம அந்த செடியில் ஸோ சாயந்தரத்துலேயோ இல்லை அதிகாலையிலேயோ ஊற்றுங்க இந்த வீடியோ உபயோகமாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ காட் பிளஸ் யூ ஆல்